vanmiddag toe um, ek my make-up aanset, <laughs> toe denk ek, why bother? Jy gaan dit in die NY net afhaal. Maar, tenminste het ek mooi gelijk vir een rikkie vir julle. Um, wie van julle het al die movie Robin Hood gekyk? Die een wat in 2010 uitgekom het. Met, um, nee, Russell Crowe. Mm. Enig iemand? Oeh, weet julle wel er gaan die story van Robin Hood? Oké, okay, so julle ken die original, sonder Russell Crowe. Hy is nie so goed nie, gaan kyk die 2010 in. Um, Som net vir interessantheid, toe ek gebid het oor vanond, die heren het al lang terug, lang, lang terug vir my die thema gegeen, so ek het precies geweet waar ek gaan bedien vanond, wat die heren wil sê. En um, toe hierdie, hierdie thema, rise and rise again, toe dit in my spirit drop, toe onthou ek hierdie quote, wat ek een keer iwers gehoor het, en dit sê, rise and rise again, until lambs become lions. En hier kom het terug, net woep, en ek kan nie onthou wat ek het gehoor nie, maar dit is te significant, want het pas baie mooi in, by dit woord ek gaan bedien vanond. En toe gaan Google ek, <laughs> rise and rise again, til, en toe sit in Robin Hood. So dis hoe kom ek wil weet, wie van julle het Robin Hood gekyk. Die quote is in Robin Hood, en um, Ek gaan nie preek oor Robin Hood nie, moet nie worry nie. Dis nie, dis nogal een powerful quote. Rise and rise again until lambs become lions. Um, het hulle al die welcome screen gesien? Sit om net vinnig vir ons op, en kan julle hom weer afvolk. Vind net julle moet kyk hoe mooi is hy. Dis jy daai net so by the way. Ok, dankie. Nou, as jy deel van ons kerk is, is jy nou almoeg vir my story. Maar, be with me, want ek wil vir die wat nie deel is van ons kerk nie, ook op die page bring. So, um, a, a while back, is na hulle hele paar maande, het die heren dier, um, bekende profete, wat rarig in die amp van profete staan, een woord gegeef vir die Heere en sy kerk. So, dit is nie die kerk nie, dit is die kerk, globally, recht oor die wereld. En, um, hierdie seisoen, waar ons ons nou bevind, sal gekenmerk word, of, ge, nee, dit klink hier recht hier, vrou, sal geken, erken word, erken is beter woord, dier die vervulling van profesie en woord wat gesprek is oor die kerk. Ons sal territory terugneem, fysies en geestelik. Ons sal dit wat ons verloor het, terugkry. So op enige dimensie waar jy los beleef het, iets verloor het, sal jy dit terugkry. Dit is die einde van een seisoen en ons het in een nieuwe seisoen inbeweeg. Maar jy is die kieker en ek het besluit, ek gaan het vir myself uittik because I need to get this right. Hoor mooi, luister mooi. At the threshold, there is a battle of all battles. The pressure is on. The enemy is giving it everything he's got. He's throwing every fiery dart and arrow at the heart of God's people to try and, listen, discourage them and cause them to go back and give up. This is very He does not want us placing our foot across the threshold and entering into a new day. He does not want us to enter into fulfillment. Instead, he wants us to fall into discouragement, misery, pain, deferred trauma and bitterness. But your tide is about to turn and you are about to see God move on your behalf. 
This is not a season for falling back and retreating. It's a season of going forth. Dit is niet die hele woord nie, maar dit is die gedeelte wat ek vanavond vir julle wil communikeer. Ek het nou nou gevra, weet nie, ek graad week gehad nie, maar ek kan eindelijk vir jou vra, weet nie, ek graad jaar gehad nie. En ek dink, amals hande sal opgaan. This is the reason. You need to know why the pressure was so intense. Because we are fighting the battles of the battle of all battles. He doesn't want us to cross the threshold. Mm, thank you, Jesus. Ons is about die, die global kerk gaan goed sien wat ons oor nog nooit gesien het nie. Ons gaan goed beleef wat ons nog nie beleef het nie. Hoor die woord van die heren. Nou drie belangrike goed wat ek geleer het, wat ek weer aan jou wil oordra, want dit het my baie gehelp. Die eerste een is, we have what we tolerate. Dit is belangrik om dit te hoor, en dit te verstaan. Daar kom een tyd, in elke van ons het leven, wat jy letterlik, vir Satan en elke bose mag moet sê, enough, Dis nie een suggestion nie, dis nie een recommendation nie, dis een order, enough. Jy sal nie verder in my lewe steel, in my hevelik steel, in ons finansie steel, in my familie steel, enough. In the name of Jesus, enough. Niemand gaan dit vir jou doen nie. Ek is vanond hier en ek sien letterlik in my gees hoe ek, ek sien klomp soldaten, nee, sit, maar hulle sit in sak en as, nou ek weet nou nie, ek kan dit nou nie demonstreer nie, dit is seker nou maar, so een etsiekie, dit is, so, nee, en, um, vanaanse woord, gaan in jou hart, en in jou gees mens, in beweeg, en jy gaan opstaan vanavond, hoor wat ek vir jou sê, jy hoef my nie te glo nie, watch this, watch this, watch what God is going to do, jy gaan opstaan, in die kracht van die heilige gees, hoekom, because God needs his army, God needs his sons and his daughters to rise up, die tyd van wacht is voorbij, wacht vir wat, wacht tot, tot dit draai, wacht tot, tot wat? Nee, die tyd verwag is voorbij. We are entering en ons het, van ons het ook reeds in beweeg. We've already crossed the threshold. Maar ek wil hee, as jy, soos ek nou, dit was toch nie een goeie demonstratie nie, maar jylle get the idea, as dit jou hart is, hierdie, wat ek vir jou hoop gee, en ek wil vir jou sê, moet nie worry nie, daar is niks fout met jou nie. The pressure is on. En daar is een baie groot rede vir dit, wat ek reeds vir julle gesê het. So die eerste ding is, we have what we tolerate. So ons moet op een plek kom, waar ons ons autoriteit vat en sê enough. Enough. Maar dan moet jy weet wie jy is. As jy vir Satan gaan sê enough, he will not be moved, he will not flee. You need to know who you are in Christ. Die tweede ding is, beware of Passivity. Ek het een baie mooie definition by André Smith gekry en dit het my hart gegrip, want ek het besef dit som het baie mooi op, hoor hy so dit sê, to accept what happens without resistance or active response. Just go with the flow. Jy weet dit is nou maar hoe dit is. Nee, nee, in the name of Jesus, no, Beware of passivity. So wat is ons active response om te bid? Dit geld vir enige omstandigheid, vir enige situasie, vir enige seisoen, maak nie sok waar jy jouself bevind nie. Jou eerste response behoort te wees, jy begin te bid. 
Als je kan bid in tolle, bid je in tolle. Als je niet kan bid in tolle nie, bid je in Afrikaans, Engels, enige language van jou kiezen. Frans, als dit je language is, maar je bid. Je begint te bid. En dan zal die uitkomst komen. En dan zal je antwoorden komen. En dan zal wisdom in paard word. Maar ons kan nie net le en wacht, soos wat ek gedemonstreer het nie. We have to rise up. We have to take authority. Rise and rise again. So this is our response. Pray. Pray. And Paul says it so mooi. Bid, bid gedierig. So we must in that habit come. Om to oefen for your new season and om rarig for your position in to nemen, what God for you bedoel het, what he for you plan het, what he for you gereed gemaakt het, is dit waar ons moet fix word. Jy weet, jy kry iets soos bid fix, toets het bykie, nee, toem jouself, en kyk hoe lang kan jy in, in jou tol bid. Kyk hoe lang vir het veel, vir het jy so uit asem uitraak, dat jy duiselig word. En dan doen jy dit, dan hou jy dit aan, dan kyk jy, hoe, hoe meer jy dit doen, hoe langer kan jy dit doen. Dit, dit geld nou alweer liever in jou, in Afrikaans, Engels, of wat sy tol ook al, maar jy word, Bid fix. Dit gebeur hier net nie. Jy moet het doen. Jy moet het doen. Dit is ons active response. En dan die derde ding is, we live by faith. So ek sal dit so demonstreer. Um, ons geloofsjourney, waarop elke van ons is, is a straight line. Sien jylle die straight line? Oké. Okay. Ons emoties, dit wat ons ervaar en beleef, dit wat ons sense sien, dit wat ons hoor, die nies of wat ook al, het waar jy blootgestel word die hele dag 24-7, die emoties, ebb en flow, ebb en flow, rise and fall, rise and fall, rise and fall, rise and fall. As ons ons levens op dit bou, sit ons met de krisis. Want dis nooit constant nie. Dis nooit stabiel nie. Maar ons geloof, wat dan gegrond is in Jesus, de cornerstone, is stabiel. Never changing. Hy is gister, vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde. En dit is waarop ons ons leven bou. So wanneer al hierdie emoties kom, en die anxiety, en die fear, en alles waarmee jy die onzekerheid, al die goed waarmee jy moet deel, die druk, die stress, die pressure, die alles, dan gaan jy terug na die lijn toe. En envision dit, sien die lijn. En sê, jyre, I don't feel great, Ek weet nie wat aangaan nie. Ek het nie nou die antwoorde nie. But I trust you anyway. Ek sal content, ek sal vasthou. Hy is by my. Al voel jy nie, hy is by jou nie. Hy is by jou. En ons focus op die lijn. Want dit verander nooit nie. Madelai, ek het jou nodig. Bos hy. Het sy nog een weg kruip? Ek toch het een weg kruip? Ek sal het doen in hierdie dorok. Don't tempt me. Maar die lijk omstaan nie by my. Hierdie is a season van spiritual burpees. Nou, maar die lijk gaan gauw vir ons een burpee demonstreer. Dankie, maar die lijk. So, jy gaan af en op. Ok, jy gaan nog een doen, maar die keer gaan jy een bykie face down op die grond le, vir die rikkie. En go, val. Ok, jy is plat. Jy is plat. Hy dink uit gewen, hy laag jou uit, hy skop jou, trap op jou, skop jou in die gezicht, want dis wie Satan is, hoor, hy kry jou nie jammer as jy leen nie, take note. Maar dan gebeur al iets, maar die lijk kom op, staan op, dan staan jy op, baie dankie. This is a season of spiritual burpees. Spreke 24-16, kry dit vir my op die bord asblief. Al vul die rechtvaardige hoeveel keer, hy staan weer op, maar die goddeloos is word die rampe vernietig. Hier is een belangrike vers. Ons moet weet, ons gaan val. As jy nie weet, jy gaan val, nie gaan het jy onkant vang, nie gaan dink, wat is fout met my? Jy gaan val. Dit is nie die probleem nie. Kai, ek love die passion translation. For the lovers of God may suffer adversity and stumble seven times. Vet weet, het voel vir my baie meer as sewe, maar ok. But they will continue to rise 
over and over again. Elke keer, as jy opstaan, soos wat sy nou gedoen het, face to the ground, jy dink jy is at the end of your rope, elke keer wanneer jy opstaan, dan gebeur daar iets in jou. Jy word sterker. And the next time you fall, and you get up again, you're getting stronger. En ek weet, het voel nie so nie. Iemand, wat is ooit saying, is een bekende saying, dit gaan iets in die lijn van, dinge raak nie makkelijker nie. Ons raak sterker, ons raak beter. En dit is in die spiritual realm precies die selfde. Dit is in, um, wat noem jy nou weer, die deel, die moesies, um, gees, lichaam en die ander een, baie dankie, daar was nou net a blank, dis in ons siels dimensie precies die selfde, elke keer wanneer jy weer opstaan, gebeur daar iets, en jy word sterker. Ons allemaal word moeg, soos ek gesê het, ons allemaal val, Jesus self het ook moeg geword, tydens die tyd wat hy op aarde geleef het, daar is baie plekke waar, waar Jesus bedien het, en heel dag gestap het, en sy voete was seer, en hy was moeg, hy, hy weet wat het is, om moeg te wees, en, um, dank die vader, dat hy sy sien gestuur het, om mens te word, dat hy medelei met ons kan hee, dat daar nie, uh, ervaring is, of emotie, wat ek en jy kan beleef, waarmee hy nie medelei kan hee nie, want hy was self mens, Ek laat wat Jesus sê in Matthies 11, 28, as jy vir my sal opstaat hy nie. Jesus' invitation, kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle ris gee. Vers 29, neem my jyk op jylle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris kry vir jylle gemoed. Passion sê, you will find refreshment and rest in me. Wie kan doen met een bykie refreshment en rest? Yes. Dier sy incredibly groot prijs wat Jesus kon betaal het, stel ons in staat dier sy gees om elke keer weer te kan opstaan. En dit is so crucial, dit is so crucial, ehm, um, Ek nie beplan om het te sê nie, maar ek voel, ek moet het ook sê, ek het vir baie, baie jare gegloe, ek is weak. Pathetic, eindelijk, was a beter description van hoe ek myself gesien het. En um, toe het die heren my leven kom verander het, en ek myself vir die eerste keer kon sien, soos wat hy my sien. Die fout wat ek gemaakt het, voor die moment van renewal, of journey van renewal, was, ek het gedink, ek moet opstaan. So, om jou te spaard ook van baie pijn en seer en onnodige delay, jy kan nie opstaan nie. You can try, maar jy gaan dit nie raag kry nie. Jy kan net opstaan, wanneer jy die geest van God toelaat, om jou te empower, en dan staan jy op, en dan, wanneer jy opgestaan het, gebeur daar iets in jou geest, in jou siel, en visies ook, ek het bykie lang los geoefen, so ek praat nie nou so baie oor die visies nie, maar, dit geld vir al drie dimensies, so dit is iets wat ek rarig vir jou kan sê, as jy kan raak vat, vanavond, Ek het het aangehaal, nou net ook gebid het. Matthies 5 wat sê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van my is. Daar is een geweldige, powerful weapon. Wanneer ons op een plek kom wat ons weet, actually weet, hier is sonder ik kan ek niks doen nie. Die dag as jy daai, as het klik nee, en jy probeer nie meer uit jou eie kracht uit iets doen of iets wees of iets bring, Die dag wanneer dit gebeur, verander jou hele leven. 
Want dan laat jy die Heilige Geest toe om krachtig in jou te kom werk. En dis wat Paulus bedoel het, toe hy gesê het, al is ek swak, is ek sterk. Ek het het nooit verstaan nie. Ek was swak in my eie oor, en ek het nooit geweet hoe om op te staan nie. Ek het uit my eie kracht uit probeer. Ek het probeer bewys, jyre, ek is nie so pathetic soos wat ek like en voel en is nie. Ek gaan vir jy wees, ek kan opstaan. Ek sal het doen vir jy, jyre, en ek, ek kon nooit opstaan nie. Ek het gestaan net om weer te val. Maar toe ek daai shift maak, en die Heere maak my oor oop, dat ek het kan sien, was my leven nooit weer die selfde nie. So ek wil jou encourage met dit, ek geloof dit is vir iemand specifiek, wat dit moet oor. Hou op probeer. Jesus het gesterf, dat jy kan ophou probeer. Hier is wat die Heere vir ons vraag. Dat jy sal kom. Precies wat ons nou gelees het in uh, Matthies 12, Matthies 11. Sy invitation, kom na my toe. Dit is wat hy vraag, kom na my toe. En die van julle wat ook, jy weet wie jy is, wat ook weggedwaal het, kom, kom terug na jou eerste liefde toe. Dat ons op een plek sal kom wat ons om Jesus meer sal soek en sal wil hee as enige iets of enige iemand anders. Enige iets anders. That we will seek his heart and not his hands. Ongelukkig gebeurde dat ons betek hier net wil hee wat hy vir ons kan gee. Het is wat hy van Israel gesê het, hy het gesê, jylle, jylle aanbid my met jylle lippe, maar jylle harte is ver van af. Mag ons op een plek kom wat ons weer omsoek, sy hart. En soos wat hy beloof het, so met al die ander dinge, sal hy soort, wanneer ons hom eerst te soek, en eerst te sit, as ons prioriteit. Ek wil afsluit waarmee ek begin het. Ek het al woord vir julle gelees, wat uitgesprek is oor die kerk, en as jy, Jesus Christus, Jesus Christus as jou verloser, hee, dan is jy deel van die kerk. En al hierdie beloftes, wat hy in vervulling wil en gaan bring, want in sy koninkryk, as ons deel is van sy koninkryk, jy kan het, no, jy kan het nie uitbid nie, dit, dit is so waast, dit is so groot, dat in sy koninkryk is daar altyd meer, jy kan altyd dieper gaan, Dat is altyd meer wat hy vir ons wil gee, meer wat hy vir ons wil doen, meer wat hy vir ons wil wees, maar dit begin by die begin, by hom. In sy hart. En al hoe ons hierdie, hierdie beloftes en woord en vervulling sal sien, en dit in besit sal neem, is wanneer ons na by hom bly en na by hom leef. Die Engels sê abide, not visit, nie incheck vir vijf minute en dan gaan jy aan met jou leven nie. Abide, dit beteken terwijl jy jou shopping doen, terwijl jy jou make-up ansit, terwijl jy stort of paard, terwijl jy die kinders rijen rij doen. Maak jy sal wat jy doen nie, hy is heel tyd daar, hy is heel tyd by jou, hy is heel tyd saam met jou. Abide ons nabe om sy leef. Die Heere is nie een ITM machine. Hy is die koning. And we need 
to become lovers of the king. Ek gaan vraag dat jylle na die volgende video gaan kyk. Dankie. Door een serie aan skrifie en song of songs, hooglied. Wat sê, I am my beloved and his desire is for me. Hy het vir jou so bitter, bitter lief. Hierdie koning, hierdie mighty God, hierdie wonderful counselor, his desire is for you. is for iemand specific, so I can say in this new season God isn't giving you a second chance to try and prove yourself God is not giving you a second chance to try and prove yourself you are already approved by the blood of the Lamb In die rede, hoe kom ek nie, hy sal bly opstaan. Is omdat hy waardig is. Die prijs wat hy betal het, was so incredibly, immeasurably groot. Dat elke keer wanneer ek nie oorwin, he receives the reward for his suffering. Elke ding wat hy vir ons voorbereid het en wat ons in besit gaan neem, het hy voor betaal. Dis hoekom jy kan opstaan en claim what is legally and rightfully yours. Want hy het betaal daarvoor met sy leven. Hy het alles gegee, alles. So dat jy kan vry wees. So dat jy kan heel wees. So dat jy kan opstaan. Every time we overcome, he received the reward for his suffering. Ek het gewonder of ek dit moet deel maak voor ek gaan. Verlede donderdag, vandag precies een week terug. Hierdie tyd. Het ek een panic attack gehad. Die van julle wat nie familiar is met dit nie en wat dit nie ken nie. Ek dank die heren dat jy dit nie ken nie. Maar die van jylle wat het ken, en het beleef, this is for you. To is niks fout met jou geestelike leven nie. Dit is wat soot aan jou wil laat voel, maar to is niks fout met jou geestelike leven nie. Ek wil jou remind, dat jy net een mens is. En by die keer is die pressure en die stresse en die trauma en die pijn en die los en die despair so intens dat jou lichaam nie weet wat om daarmee te doen nie en gebeur dit by die keer. So hierdie is nie een boodskap hier wat ek hier weer gelees het nie. Hierdie raak my very, very deeply. Want verlede week was ek so swak dat ek vir die heren gesê het, God, it would take a miracle 
dat ek van ons sal kan worship lead en bedien. And guess what? I got up again. Maar nie in my eie kracht nie. Jo, alle eer en eer, nie in my eie kracht nie, want ek het vir my sê, Lord, I have nothing. I have nothing. En ek sê, Heere, but you are everything. You are everything. So kom, en tel my op, dier die heilige gees. En ek moes ris, en ek moes eet meer, as gewoonlik, en ek moes baie water drink, ek moes mooi na my luif kyk, maar hy het my opgetel. So vanond nie die feit dat ek hier staan, is living proof, dat mok nie sok, hoe jy gister gelijk het, of eer gister, of een week terug nie. Vandag, is een nieuwe dag, vandag, is een nieuwe seisoen, en terwijl ek plat geleed, soos Madeleine nou, face to the ground, met geen strength nie, het ek gesê, Heere, I will not back down, I will not retreat, al kan ek nie nou staan nie, al kan ek nie nou enig iets doen nie, in my hart en in my geest het ek besluit, I will not. En ek het vir Satan gesê, enough. En die Heer het gekom en die miraculous gedoen. So ja, hierdie is een deel van my leven. Nou weet jy dit so iets nie meer van die ander deel van my leven ook. Ek ken vrees, Ek ken angst. Ek ken geheer verlies. But you know what? It is okay. Because I'm in my process of healing and restoration. En ek is committed om alles in besit te neem wat my koning voorbetaal het. En as jy ook dit wil doen, as jy ook sê, Heere, vanond, het ek niks uit myself nie, ek is moeg, dok le jy face down, en dit het al jou strength gevat, om net vanond by die dere in te stap, dan onder ek jou, dan onder ek jou, want ek weet, dit is moeilik. Maar dan wil ek vir jou encourage, en vir jou vraag, wil jy nie kom nie, kom jy wat moeg en oor daai is, want hy wil vir jou rus gee, hy wil die dynamis power, wat die heilige gees is, in jou release, dat jy kan opstaan, rise, and rise, again, until lambs become lions, we are not the tail, we are the head, do not be deceived, daar is niks fout met jou nie, jy is a mens, Ons woord moeg ons val, ons stel te leer. Maar dit is ok. Want alles wat ons nie is nie, nie kan wees nie, en nie kan doen nie, en nie weet nie, kan hy. En is hy. En wil hy doen. En wil hy vir jou gee. So hier is nou jou geleendheid. As jy refresh wil woord, as jy moeg is en jy wil gevul word met die kracht van die heilige gees, kom voor en toe. Moe nie vir iemand wacht nie, daar gaan niks verder gebeur nie. This is it. This is your moment. Get up en kom voor en toe. Trap oor hy threshold en sê vir Satan, I will not back down. I will not. I will get up and I will move forward. Dis jou portion, dis jou inheritance. Moe nie dat hy vir jou lieg nie. Die bloed van Jesus het betol daarvoor. As jy moeg is, jy kan sit, jy kan staan, jy kan doen net wat jy wil. Staan net en ontvang net. Maak het jou hande oop. Rebra hande oor, ok ras, sekere behandel. 
Rebra handa raba seki reba handa. Danki Christopher lich meri musik asseblief. Bedieningspan begin dier beweeg. Le jou handa op mense. Ek gaan corporately bid en soos die heren my lijst sal ek doen wat hy wil hee. Maar this is your moment. Moe nie bang wees nie as hierdie veel vreemd is. Dis ok. Alles is ok. Hier is a safe place. Maar vanavond is jou draaipunt. Vanavond is jou nieuwe season. Cross over that threshold en neem en besit dit wat die Heere vir jou met sy leven betaal het. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dank Heere. Dank Heere.